随着李星云和张子凡把酒言欢，第六季所有的谜团全部浮出水面。原来这一切都是老李和老张布下的棋局。为了实现天下大同，李星云变成了神秘霸道的天暗星，而张子凡却变成了胸怀大义的张天师。张子凡称帝之后，接下来就是想方设法拿下李四元。按照主创的剧本设定，历史的大方向不会改变。因此，李思源不会交出燕云十六州，真正卖国求荣的人会是石敬瑭，因为历史上的石敬瑭就是这样一个阴险小人。除此之外，大家最关心的一点就是将臣和袁天罡的关系，两人到底是不是恋人关系？关于这个问题，李星云一句话给出了暗示。这里我们需要先来说一下李星云的心脏，虽然在主线剧情中没有给出明确的答案，但从种种迹象来看。李星云的心脏就是来自袁天罡，祥臣多次质问李星云是否好奇心脏的来历，可李星云却说自己一点也不好奇，因为心脏已换，就算好奇也不会改变现状。有些事情知道的越是透彻，反而越伤人心。修炼九幽神功之后，李星云因为功法反噬走火入魔，期间影响老李的人。袁天罡，大和风临死之前也坦言，面具之下住着一个魔鬼。毫无疑问，能够影响李星云并且吓傻大和风的人只有一个，他就是拥有三百年内力的刚子哥。按照李星云的计划，张子凡需要请降臣出山拯救自己，因为羊入虎口之后，李星云知道李思源肯定会拿自己开刀。如果从表面的交易来看，祥臣答应出山的条件就是老张的双眼，可李星云的一句话却给出了暗示：如果我告诉你，不给他双目，他也会救我。哎哎哎，师祖妈，理解一下。按照李星云的说法，就算不给祥臣眼睛，祥臣也会拯救自己。听到这话之后，张子凡气得面目狰狞，但这句话却给出了另外一种暗示。祥臣和袁天罡的关系不一般，而后祥臣出现在袁天罡面前。祥臣说：“袁天罡真的做到了，他竟然用三百年内力封住了心脉。”而后祥臣却说自己前来赴约，既然是赴约，这说明祥臣和袁天罡有约在先，所以才会来赴约。在结尾天罡传的预告中，我们听到了一句：“你以为老娘西得管结合画面的铜钱和首饰？”我们猜测，这是祥臣和袁天罡争执时说出的气话。很明显，两人的立场和追求不同，所以才会分道扬。但两人的约定不会改变，所以祥臣才会前来赴约。祥臣说自己的手臂来自杨贵妃，按照设定，祥臣也是一个活了很多年的老妖婆。如此看来，李星云之所以认为祥臣不要眼睛也会拯救自己。因为他早就知道了将臣和刚子的关系，就算两人不是恋人，红颜知己也绝对跑不了。今天的解说就到这里，我们下期再见。